Bonjour et bienvenue chez Zazel Atelier Créatif. En début de semaine, je vous ai appris comment fabriquer un bonnet au tricotin. Aujourd'hui, je vais vous apprendre comment fabriquer ce tour du cou. Pareil, à l'aide d'un tricotin. Vous allez voir, c'est aussi simple que le bonnet. Nous commencerons notre travail par une double épaisseur, d'accord, comme le bonnet. Ensuite, nous finirons notre travail avec six rangées simples. Justement, ce qui permettra de protéger le cou au plus bas. Je vous dis à tout de suite pour la présentation du matériel. Voici le matériel dont vous aurez besoin pour fabriquer votre tour du cou. Donc, votre crochet, bien évidemment, l'aiguille à laine, un contour, et si vous n'avez pas, ce n'est pas grave, vous prenez une feuille et un stylo. Si vous avez regardé ma, ma, mon ancienne vidéo « Comment fabriquer un bonnet à l'aide d'un tricotin », vous verrez que j'ai utilisé une grosse pelote de laine que j'avais achetée à Action. Et donc, ça, c'est ce qui reste. Avec ceci, on va justement pouvoir fabriquer le tour du cou. Donc, vous voyez, une grosse pelote de laine, vous pouvez faire deux pièces avec. Alors, nous allons commencer le travail exactement comme pour le bonnet. C'est-à-dire, vous allez faire un nœud coulant. Ensuite, vous allez accrocher la boucle sur ce picot qui se trouve sur le côté de votre tricotin. Et on fait coulisser. D'accord Vous mettez votre petit fil derrière. Et là, nous allons commencer la première maille. Pour ce faire, un tour, un deuxième tour. Vous prenez le brin en dessous et vous le passez par-dessus. Tour suivant, un tour, deux tours. Vous prenez le brin en au dessous et vous le faites passer au dessus pareil deux tours par dessus je vous fais voir pour une dernière fois vous faites un tour deux tours et vous passez vous prenez le brin qui est en dessous et vous le faites passer par dessus vous faites comme ceci tout le tour et on se rejoint à ce picot à tout de suite le premier tour est terminé maintenant nous allons passer au deuxième tour pour ce faire c'est exactement comme pour le bonnet comme je vous l'ai dit en début de vidéo là fallait deux tours parce que il fallait fabriquer la première maille maintenant il suffit pour ce tour là au tour suivant faire seulement un seul tour vous prenez le brin qui est en dessous et vous le passez par dessus je vous fais voir le suivant un seul tour le brin d'en dessous vous le passez par le dessus là vous pouvez défaire le nœud voilà. troisième picot un tour on prend la maille du dessous et on la passe par dessus etc. Rappelez-vous aussi ce que je vous ai dit, ne serrez pas trop votre maille, d'accord Parce que ensuite, au tour suivant, après vous aurez, vous voyez, si vous serrez vraiment trop, regardez la difficulté que vous aurez, vous auriez, pardon, à la faire passer par-dessus. Donc, faut serrer, certes, mais pas trop quand même, d'accord Qu'il puisse y avoir un, un jeu pour pouvoir la passer par-dessus. N'oubliez surtout pas de noter vos tours, c'est important. Là, c'est celui de tout à l'heure, le premier. Et vous devez faire monter votre travail en faisant 28 rangées. Une fois que ceci est fait, une fois que vos 28 rangées sont faites, on se retrouve. Maintenant que les 28 rangées ont été créées, nous allons refermer le travail. Pour ce faire, c'est exactement comme le bonnet. Vous voyez la première maille du départ, de la première rangée. Vous voyez, il y a la ficelle qui est là. D'accord Il y a le petit picot là, ici. Et bien, le premier picot qui est là, celui-là, donc après celui-là, vous prenez votre maille, 
d'accord, où il y a la ficelle justement, et vous la placez ici. Deuxième maille, deuxième picot, troisième maille, troisième picot, quatrième maille, quatrième picot, etc. Et vous allez faire comme ça tout le tour. Et on se rejoint ici. Une fois qu'on a terminé son tour, on va profiter ce fil-là, celui-là, on va le cacher entre les deux là, d'accord Entre les deux rangées. Comme ça, quand on va refermer le travail, le fil ne se verra pas. Exactement comme le bonnet, nous allons fermer le travail. Donc, voilà. Donc ça, c'est la première maille avant le picot. Voilà, comme ça, on clôture. Et voilà, et là, nous allons fermer le travail pour se faire la maille du dessous, comme d'habitude. Par-dessus, la maille du dessus. Alors, c'est normal, hein, pour cette rangée-là, quand on ferme, on force un petit peu plus. Hein. Donc, ne vous inquiétez pas, c'est pas que vous avez loupé quelque chose. C'est tout à fait normal. Donc, rappelez-vous l'astuce que je vous ai donnée, surtout si vous avez des picots qui sont défectueux, mettez une croix, comme ça au moins, voyez, vous pouvez tenir tout en tirant la maille du dessous pour la mettre par-dessus l'autre maille. D'accord Je vous refais voir la maille du dessous, par-dessus la maille du dessus. Et vous faites comme ça tout le tour et on se rejoint ici. Donc voilà ce que ça donne une fois que les deux rangées, celle de la première, en fait la première rangée et la dernière rangée, donc la 28e, est fermée. Voilà le résultat que ça donne pour le haut du ras du cou. Donc ce qu'on va faire pour qu'il y ait une petite continuité, que ça puisse rentrer par exemple si vous portez un pull, vous savez, col bateau ou un pull en V, ou que ça descende un petit peu sur, sur votre poitrine, on va dire. Donc, on va faire euh, des rangées supplémentaires. Donc, après, c'est selon votre convenance. Moi, personnellement, je vais faire 6 rangées. Donc, si vraiment vous voulez que ça tombe encore un peu plus bas, bah, vous faites euh, une ou deux rangées de plus. Mais je pense que 6 rangées fera très bien l'affaire. Donc, pour faire une continuité de 6 rangées, c'est comme d'habitude. La maille du dessous, vous la mettez par-dessus. Et etc etc vous faites comme ça tout le tour et vous faites ceci pendant six rangées donc les six rangées ont été faites d'accord maintenant on va fermer le travail pour que justement ça fasse une bordure très propre et très nette on va prendre voyez ce picot là normalement vous avez fini à ce niveau là donc, il y a le picot qui est là, central. Donc, lui, justement, il aide à se repérer. Vous voyez Donc, il y a ce picot-là. Alors, au lieu de tourner, d'habitude, quand on, on fait ses rangées, on tourne dans le sens des aiguilles d'une montre. Là, pour fermer le travail, on va aller dans le sens inverse des aiguilles d'une montre. La technique que je vais vous apprendre, surtout, il est important que vous ne serrez pas vos mailles. Parce que sinon, ça, ça va. quand on va défaire le travail, au niveau du bas, ça va être trop trop serré. Donc après, pour le passer, ça risque d'être gênant. Alors, pour ce faire, regardez bien. Vous, ce picot-là, donc pas celui-là, hein, d'accord Pas celui-là, c'est celui d'à côté. Vous faites un premier tour, lâche. Un deuxième tour, lâche. Ça, c'est surtout, c'est important. J'essayais de ne pas cacher le travail. Avec mes mains vous prenez la maille du dessous comme d'habitude vous la passez par dessus ensuite vous allez à côté la maille du dessus par dessous euh, la maille du dessous par dessus pardon une fois que ceci est fait vous prenez cette maille là regardez bien ce que je fais et vous allez la mettre à côté voyez d'où pourquoi faut surtout pas aussi trop serrer le travail sinon bah forcément c'est un petit peu un petit peu difficile pour pouvoir aller au picot d'à côté vous prenez et vous le mettez sur le picot d'à côté je vais y arriver voilà 
Une fois que ceci est fait, vous prenez la maille du dessous. Bon, J'ai été trop franco. Vous prenez la maille du dessous et vous la passez par-dessus. Une fois que ceci est fait, vous faites un tour, un deuxième tour et on recommence. La maille du dessous par-dessus, la maille, le picot d'à côté, la maille du dessus, du dessous par-dessus, vous prenez celle d'à côté et vous la mettez au picot d'à côté. Et là, vous prenez la maille et vous la passez par-dessus. On continue. Premier tour, deuxième tour, maille par-dessous, par-dessus, l'autre d'à côté, par-dessous, par-dessus. Vous prenez celle-ci et vous la mettez à côté. Vous prenez la maille du dessous et vous la passez par-dessus. Et vous faites comme ça tout le tour pour fermer votre travail. Donc, je vous fais voir une dernière fois. Ça peut paraître fastidieux, mais vous inquiétez pas. Le but dans cette histoire, c'est surtout ne serrez pas comme un bourrin. C'est important. Voilà, un tour sans serrer. Un deuxième tour de, dans le picot d'à côté sans serrer. Vous prenez ce picot-là, donc, la maille du dessous par-dessus. Le picot d'à côté, la maille du dessous par-dessus. Vous revenez au picot d'avant. Vous prenez cette maille-là. Alors, vous vous aidez, vous faites comme moi. Vous vous aidez euh, avec vos doigts. Vous la mettez sur ce picot-là. Voilà, ça fait deux mailles. Vous prenez celle du dessous et vous la passez par-dessus. Allez, encore une dernière fois pour les inquiètes <rire> qu'ils ont peur de se tromper. Un premier tour. Un deuxième tour, vous prenez la maille du dessous, vous la passez par-dessus, tout en étant lâche. La maille du dessous par-dessus. Vous récupérez cette maille, vous vous aidez de vos doigts, n'hésitez pas, quitte à mettre les doigts dedans, et vous la passez à côté. Une fois que ceci est fait, vous prenez la maille du dessous et vous la passez par-dessus. Vous voyez, c'est aussi simple que ça. D'accord Et c'est ainsi que vous fermerez votre travail et puis qu'au final, le résultat sera propre et net. Donc, vous voyez, c'est simple hein, en réalité. Vous imaginez tous les bonnets que vous pourriez faire ainsi que les tours du cou voilà, en plus, selon votre façon de vous habiller, selon vos, la couleur de votre manteau, selon... Euh, voilà, ça prend peu de temps, c'est très simple à faire. Et vous pouvez faire toutes les couleurs que vous voulez. Voilà, alors, pour terminer là, bah, c'est pas compliqué. Vous coupez. Voilà, et une fois que vous avez coupé votre fil, vous faites un tour, vous passez par-dessus, comme ceci, vous tirez le fil, et voilà, votre travail est terminé. Il ne restera plus qu'à cacher le fil. Là, il est à l'envers, on voit bien le point. Je vais soulever un petit peu la caméra. Voilà. Là, le point est à l'envers, mais quand vous le retournez, voilà ce que ça donne. Regardez ça. Donc, 
voilà, une fois le fil caché, voilà le travail qu'on obtient, une fois terminé, ce beau ras du cou, donc cette double épaisseur qui protège le cou, celle-ci justement, les six rangées, vous voyez, qui sont fines, qui ne sont pas doublées, elles justement, ça permet de pouvoir euh, le rentrer dans le pull ou dans le manteau, donc protéger, euh, protéger euh, le cou mais au plus bas. Avec le bonnet qu'on a créé bah, la semaine dernière, donc vous voyez, à offrir à offrir, bah c'est sympa, voilà, un beau bonnet, un tour du cou, et rappelez-vous, j'avais acheté ma plotte de laine justement à Action, et regardez tout ce qui reste, juste avec une grosse pelote de laine, donc vous voyez, il y a vraiment, vraiment de quoi faire. Voilà, alors j'espère que ce tuto vous a plu, moi j'étais ravie de le faire avec vous, et je vous dis à très vite pour une prochaine création, bye